ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முக்குடல் சமையல் நம்ம சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி முறுமுறுப்பாக சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய மெதுவடை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மெதுவடை செய்கிறதுக்காக நான் இங்கே ஒரு ஆளாக்கு அதாவது இரநூறு கிராம் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் எதுக்காகனா நல்லா கிறிஸ்பியாக வடை வரணுங்கிறதுக்காக அந்த பச்சரிசி அதையும் இந்த உளுந்தோடையே சேர்த்துக்கிறேன் இரண்டையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா கழுவிட்டு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிறேன் ஊறுனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை கிரைண்டரில் அரைச்சிக்க போகிறோம் முதல்ல நான் இதை ஊற வச்சுக்கிறேன் ஊறுனதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குங்கிறத நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்மளோட உளுந்து நம்ம ஊற வச்சுருந்தேன் இல்லையா அது நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை நான் கிரைண்டரில் அரைச்சிக்க போகிறேன் இப்போ நான் இதை கிரைண்டில் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் தண்ணி வந்து கம்ப்ளீட்டாக விடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து உளுந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போட்டுட்டு தண்ணி வந்து இதுக்கு ரொம்ப குறைவாக தான் சேர்க்கணும் அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வடை தட்டுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இன்னொன்று எண்ணெய் நிறைய குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எல்லா உளுத்தையும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து தான் இதை நம்ம அரைக்கணும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ எல்லா உளுந்தையும் நான் சேர்த்தாச்சு இதை மாதிரி சைடில் சேர்கிற உளுந்தெல்லாம் அப்பப்போ எடுத்து விடுங்க அப்போ தான் ஒன்று போல் அரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் மிக்சியில் அரைச்சி பண்ணலாமான்னு கேட்டால் மிக்சிலையும் அரைச்சி பண்ணலாம் ஆனால் வந்து சாஃப்டாக இருக்குது அது விட கிரைண்டில் நம்ம ஆட்டி பண்ணும்போது தான் வந்து அது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து கிரைண்டரில் அரைக்கிறது தான் சொல்லுவேன் ஸோ அதுதான் நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் மிக்சியில் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக வராது பாருங்கள் இப்போ நான் மாவு வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் பாத்திரத்தில் இப்போ இதில் சேர்க்கறதுக்காக ஒரு பெரிய வெங்காயம் மூணு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இல எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம வந்து மாவோட சேர்த்து கலந்துக்க போகிறோம் நான் அரைக்கும் போதே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அரைச்சிட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து கலந்துட்டு நம்ம வடை சுட வேண்டி தான் இப்போ வந்து மாவு பாதம் எப்படி இருக்கணும்னு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கையில் எடுத்தாக்க நம்ம கையில் வந்து அந்த மாவு வந்து ஒட்டக்கூடாது இப்படி உருட்டுறதுக்கு வரணும் அப்புறம் அந்த மாவு எடுத்து இப்படி தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி மிதக்கணும் உங்கள் கரையக்கூடாது இதுதான் வந்து பாதம் அது மட்டும் இல்லை இதோட தண்ணியாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இதுதான் பாருங்கள் தட்டுறதுக்கு நல்லா கரெக்டாக வருது இதை மாதிரி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கலந்துட்டு பார்க்கலாம் கடாயில் வந்து என்ன சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா நல்லா வெங்காயம்லாம் கலந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் இங்கே வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணியும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ தண்ணியில் கையை நினச்சிட்டு நம்ம வடை தட்டி போட போகிறோம் வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்ல சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் தண்ணியில் கையை நினச்சிட்டு இப்போ மாவு கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் இதை நல்லா இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு கையில் வச்சு இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டு நான் இப்போ எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன் இது வந்து வழக்கமாக வடை போடுறவங்களுக்கு இப்படி பண்ண முடியும் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு வாழை இலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் வச்சு தட்டிட்டு எடுத்து போடுங்க ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு போட்டு பழக்கங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நீங்கள் தட்டி போட்டுட்டு மெதுவாக மிதமான சூடில் வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதிகமான சூடு இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா வெளியில் ஏர் ஃபுல்லாக கருகிடும் உள்ளுக்குள்ளே வேகாமல் இருக்கும் ஏன்னா உளுந்து விட வந்து கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நல்லா செவந்து வந்திருக்கு இப்போ திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கலாம் நம்ம வடையெல்லாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் மெயினாக வந்து நீங்கள் மாவு அரைக்கிற பதத்தில் தான் வந்து அந்த வடை ரெசிப்பியாக வர்றதும் சாஃப்டாக இருக்கிறதும் இருக்குது இதை நம்ம இப்போ பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட மெதுவடை நல்ல முறுமுறுன்னு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இதுக்கு பக்கத்தில் தொட்டுக்கிறதுக்கு தேங்காய் சட்னி வச்சுருக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பபாய்